ভাবেন আপনারা মেল শভিনিস্ট আয়দার রক্ষক অথবা ভক্ষক মাঝখানে কিন্তু আর কোনো লাইন নেই মানে সেই জন্যে আপনারা তো জীবনে বলতে পারবেন আমার বউ আমায় পেটায় এইমাত্র উনি আমায় দেখাচ্ছিলেন যে ভারতবর্ষ কিন্তু স্বামী পেটানোতে তৃতীয় পৃথিবীতে কিন্তু কেউ কিন্তু বলতে পারেন না আমার বউ আমায় পেটায় ফেসবুকে দেখবেন রোজ রোজ কি হাসি মুখে বিবাহ বার্ষিকীর ছবি তাহলে তো কোনো আমাদের তো জানেন তো আমাদের সুখী হবার সূচকে আমরা পাকিস্তানেরও পিছে তাহলে তো আমাদের এটা হওয়া উচিত ছিল না আমরা তো ভীষণ সুখী হতাম তাহলে না ভারতবাসী আমরা কিন্তু তাই নই আমাদের লজ্জা কোথায় বন্ধু বান্ধবকে গিয়ে বলতে পারেন আমার বউ আমায় পেটায় পারেন না মেয়েরা কিন্তু পারে সবাইকে ফোন তুলে তুলে জানিস আমাকে কালকে পিটিয়েছে জানিস আমায় কি গালাগাল করে পুরুষ মানুষ জেনারেলি কিন্তু পারে না তো তা আমার বক্তব্য আপনারাও এবার থেকে বলুন আপনারাও থানায় যান মেয়েরা যেরকম মিথ্যে কমপ্লেন লজ করে দরকার হয় দু চারটে মিথ্যে কমপ্লেন লজ করুন হাত ফাত কেটে ফেলুন গিয়ে বলুন আমার বউ আমার হাত কেটে দিয়েছে দেখবেন আইন আস্তে আস্তে আপনাদের সপক্ষে যাচ্ছে কারণ এভাবেই তো আইন মহিলাদের সপক্ষে এসেছে তো সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে আঙুল কিন্তু বাঁকাতে হবে আর আমি মহিলাদের জন্যে বলি আপনারা যারা এই নারীবাদ বা ফেমিনিজম নারীর জন্য আটচল্লিশটা আইন নিয়ে মহানন্দে আছেন নিজের ঘরে যেদিন বাবা দাদা ভাই বা স্বামীর ওপরে এই কোপটি এসে পড়বে সেদিন কিন্তু এই সুখের চিন্তাটি আর থাকবে না কারণ নিজের ঘরে আগুন লাগলে সবাইকে কিন্তু এই ফোরাম ফর সোশ্যাল জাস্টিসে যেতে হবে আজকে আপনারাও ভাববেন যে নিজের ঘরে এটা যদি হয় তখন ভাল লাগবে তো তাহলে সেই নারীবাদগুলোকে কিন্তু একটু চিন্তা করে প্রয়োগ করবেন কারণ পুরুষ মানুষ অত্যন্ত বিপন্ন আমাদের কাছে এরকম কেসও আছে নব্বই বছরের শ্বশুর প্যারালাইজ দশ বছর তার সম্বন্ধে শ্রীলতা হানির কেস আনা হয়েছে যদি বিশ্বাস না হয় পেছনে আমাদের অ্যাডভোকেট বসে আছেন সামনে আমার ভাইরা সব দাঁড়িয়ে আছে তাদের জিজ্ঞেস করুন ওরা প্রত্যেকে কিন্তু এগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজকে কিন্তু এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেটাকে মোকাবিলা করতে পারে আমরা একটা ওয়ার্কশপ পশ্চিমবঙ্গে শুরু করেছি গত রোববার থেকে মেন্স ডোন্ট ক্রাই দে আর স্ট্রেসড অর্থাৎ পুরুষ মানুষ কি করে সোশ্যালি লিগালি অ্যান্ড